விவசாயத்திற்கு அடுத்ததாய் கை தொழில்கள் அண்ணா கோபி தொழிற்சாலை பெரிய அளவில் பிற்பட்ட காலத்தில் தான் அண்ணா கோபி தொழிற்சாலை அவர் வந்து அதை வியாபார நோக்கத்தில் அதை ஆரம்பித்து தொழிலாளர்களை போட்டு கோபி வெளியே இருந்த கோபி இங்கே விளையிறது குறைவு அங்கே ஒன்று ரெண்டு மேங்கெல்லாம் உருள் நிற்கும் அவர் கோப்பியை வெளியில் இருந்து எடுத்து ஃபேக்ட்ரியில் அதை அரைச்சி பதம் பண்ணி அது பிஸ்னஸாக செய்தவர் அது பிரபலியமான கோபி அது இல்லை அவர் அது அது அண்ணா கோபி என்றது வந்து பல தொழில் அதாவது வந்து பல தானியங்கள் அவையில் தொழில் பல கோபி அது ஜீவாகாரம் அப்படி இப்படி கணக்க கணக்க இதுகள் அவைகிட்ட இருந்தது பற்படி இப்போ இது எல்லாத்துக்கும் இங்கே ஒரு அவ்வளோக்கு வசதியான தொழிலாளர்கள் எடுக்கக்கூடிய இருந்தது மற்ற அவர் இந்த அவற்றை சொந்த இடம் உணிவில் இந்த அடிப்படையில் கோபி உற்பத்தி அவர் செய்வார் கோவில்களின் தேருக்கு ஆடை இதைக்கும் தொழில் கோவில்களுக்கான திரைச் செயல்களை நெய்வதற்கும் தயாரிப்பதற்கும் பிரசித்தி பெற்றது இணைவில் எண்பத்தாறாம் ஆண்டு சிட்டி கணக்கு அம்மன் தொடங்கப்பட்டது எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அவர் கல்யாணிஞ்சது அதுல இருந்து தொண்ணூத்தி நாலாம் ஆண்டுல தான் கோயில்களுக்கான தேர்ச்சியிலோ வாகமாலியலோ மகர தோரணங்களோ குடைகளோ தொடங்கி செய்து வந்து உள்நாட்டிலையும் வெளிநாடுகளுக்கும் அனுப்பி கொண்டே இருக்கின்றது முதல் தொடக்கத்துல இருபத்தஞ்சு பேரை வச்சிருந்தாங்க இப்போ அறுபத்தஞ்சு பேரை வச்சு தொழிற்சி தந்திருந்தாங்க இந்த பேர் ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு மோசம் பண்ணுறாரு பத்து பேர் இப்போ இந்த அஞ்சு பேராக வேலை செய்திருக்கிறார் சுருட்டு தொழிற்சாலை இணைவிலுக்கு பெரும் பொருள் நீட்டி தந்த ஒரு கைத்தொழில் இப்பட்ட காலத்துல தான் புகையிலே எங்களுக்கு தெரிய தக்க புயல தோட்டங்கள் தான் இருந்தது இப்பவும் புயல தோட்டங்கள் இருக்கு காய்கறி தோட்டங்கள் இருக்கு விவசாயம் தான் முதன்மையான ஒரு தொழிலா இங்கே இருக்கு அதோட பிற்பட்ட காலத்துல கைத்தொழில் விவசாயம் முடிஞ்சு வந்த காலங்களில் கைத்தொழில் ஒரு உதவி கொடுத்து சுருட்டு கைத்தொழில் தற்பொழுது அது இல்லை முப்பரவா மறைஞ்சு போய் எங்கள் உள்ளத்தில் சுட்டாங்க அது சுருட்டு கைத்தொழில் பேருதவியா இருந்த இந்த ஊர் இந்த ஊர் அயல் ஊர் இல்லை இணுவிலின் முதல் தேநீர் கடை நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தொடக்கப்பட்டு விட்டது பெரியாரிகள் பலரும் சோதிடர்களும் கூட இணைவிலில் இருந்தார்கள் அதே நேரத்தில் வந்து இங்கே இணுவில் இருந்து பார்த்தா இணுவில் மதப்பெற்று கூடுறாங்க சமயம் பெற்று கூடுறாங்க அடுத்தது கிடம் கொடுக்கணும் அப்போ அதே நிலையில் வந்து பார்த்துட்டு ஒன்றும் செய்ய முடியல இவைக்கு மத மாற்றம் செய்யறதுக்கு தக்கட தேவாலயங்களே எதுவும் போட்டு செய்ய முடியாத கட்டத்தில் பிறகு யோசனை சரங்களுக்கு பொது உதவி மாற்றி சேர மாற்றி ஒரு கல் ஆஸ்பத்திரி கட்ட வேண்டும் அப்போ நூறு வருஷம் முடிஞ்சுது அப்போ இந்த ஆஸ்பத்திரி கட்ட ஒன்று சொல்லியங்கள ஒரு குறிப்பிட்ட இல்லைக்கு அந்தால வார காணி இல்லை இதைப்பற்றி ஒவ்வொரு காணிக்கு அதுக்கு அவைக்கு வேறு காணிக்கு அதை வாங்கி கொடுத்து அப்படி வந்து குடி ஏற்றிடும் அப்போ குடிய ஆக்களை இஞ்சலி ஏற்றி போட்டு அந்த காணியை போடுவாங்க எடுத்து ஆத்மதி கட்டு நல்ல சிறப்பாக இருந்தது இணுவிலுக்கு வந்த அமெரிக்கன் மிஷன் முதலில் ஒரு பாடசாலையை தொடங்கி அதற்கு சைவ மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்த போது பின்னாளில் ஒரு வைத்தியசாலையை ஏழை மக்களுக்கென்று ஆரம்பித்தார்கள் அவற்றோடு ஒரு கிறிஸ்தவ தேவாலயத்தையும் நிர்மாணித்தார்கள் ஆனால் இணைவில் நிறைய கோவில்களை கொண்ட ஊர் 
பக்தியான மக்கள் இந்து மதம் தலை தோங்கி நின்றதற்கு இந்த கோவில்களும் அறநெறி கல்வி வளர்ப்பும் அங்கு வாழ்ந்த ஞானிகளும் சித்தர்களும் அறிஞர்களும் வைத்தியர்களும் கூட காரணமாய் இருந்திருக்கின்றன இருந்திருக்கின்றார்கள் குருகுல கல்வி முறை பேணப்பட்டு இன்றும் தொடர்ந்து வருகின்றது அந்நாளில் கருணாகர துண்டமான் காரைக்கால் கோவிலில் தரிசனம் செய்துவிட்டு சென்றதும் அது பிரபலம் அடைந்து பிற்காலத்தில் பெரிய சன்னியாசியாரால் அது பராமரிக்கப்பட்டு பின்னர் அது புதுப்பிக்கப்பட்டதும் வரலாறு காரைக்கால் கோயில்ல தங்கி அது பழம் கோயில் அதை கும்பிட்டுட்டு போறவர் அப்ப கும்பிட்டு போனால் அப்ப அவற்ற காலங்கள்ல இந்த கோயில் பிரபலமா இருந்தது பிறகு இப்ப அதுவும் பிறகு போய்தான் கருணாக பிள்ளையார் கோயில் கட்டணும் இணுவிலில் பிரபலமான கோவில் என்றால் கந்தசுவாமி கோவில் தான் கலை அழகிற்கு கந்தசாமி கோவில் மஞ்சம் சொல்ல வேண்டிய முக்கியமான ஒன்று இது உலக பெருமஞ்சமாகும் மஞ்சம் <laughs> மஞ்ச பணி செய்ய மன்றத்துக்காக இவருக்கு இது கோரிச்சிருக்காரு இவரிட்ட வைத்தியம் செய்யறதுக்கு செய்ய தெரிஞ்சவர் மலை மலை மாவட்டத்தில் உள்ளவர் முஸ்லீம் வந்தவர் வந்த போல சொன்னார் ஐயா இந்தியாவில் ஒரு தான் ராகப்ப செட்டியார் ஒரு தான் இருக்கிறார் அவர் ஆச்சாரியார் அவர்கிட்ட குஜராக செட்டியார் அவர்கிட்ட சொன்னால் ஆள் வேணாம் கடந்த மனதார் அவர் வெறி வேறு சொல்லி போட்டும் கூட்டிட்டார் குருவான் அவர்கிட்ட க கனவில் போய் சொல்லி அதே ஆள்கிட்ட போய் இப்படி இவற்ற தென்னாசியாட்ட உருவத்தில் போய் எங்கள் கந்தசாமி ஒருக்கும் ஒரு மஞ்சள் தோணும் யாக்களை கொடுத்துட்டுப்பா ஆய்வு போட்டு மாட்டான் ஒரு பார்த்து நாளை பிறகு வந்துட்டார் வந்த பிறகு இவர் இவர் அங்கே இருக்கிற வந்து கேட்டார் நீங்கள் அவர் தெலுங்கு வந்தவராம் நான் ஆறுபடை வீடுகளை பார்த்துட்டு தான் பெற போன முடியும் அவர் வந்து கேட்டார் நீங்கள் ஆறுபடை மட்டும் பார்த்துட்டு வந்துட்டீங்க எங்களை வந்து பார்த்துட்டீங்க இந்த அரும் திருப்பியோ இல்லை பிறகு மூணு திரும்பி மடி வகிறத கட்டாயம் சொன்னார் அங்கே போய் அங்கே குடிச்சு விலை சொல்லி போட்டு கொஞ்சம் திருநூறு கொடுத்து இங்கே பாதுகாப்பு பத்திரம் இன்னும் உதவியாக இருக்கும் சொல்லி போட்டு மாற்றி சொல்லி சொல்லிட்டு வந்தார் அவர் வந்து சொல்கிறவர் நூற்றி எண்பத்தொண்டு புரட்டாதி அந்த அந்த பங்குனி உச்சரத்துக்கு தான் அஞ்சு வச்சது அந்த இடத்துல வச்சு அஞ்சு வச்சது ரெண்டு வருஷம் செய்தா போல அந்த வேலை செய்கிறதுக்கு இந்த சில தடுகளுக்கும் தானே ஆயுதம் எல்லாம் சிதறது செய்ய முடியலை அவர் அவர் அவருக்கு அந்த ஆசாரி கட்டாராம் ஐயா இப்படி என்ன செய்கிறது அவர் ஞாத சொன்னாராம் இது நாங்கள் இது இது வளர்ந்தால் நாற்பது வருட அப்படிக்கு போகணும் இங்கேந்து கொண்டு போகிற கஷ்டமாக இருக்கும் நாங்கள் இப்போவே கொண்டு போய் அங்கே போய் செய்வோம் அப்புறம் அதான் கொண்டு போய் அங்கே ஒரு மரத மரம் நிற்குது அது கிழவாக செய்தது அங்கே பக்கத்தில் தேர்ந்து அங்கே பக்கத்தில் வச்சு மரங்கள்லாம் பறிச்சு போட்டு அங்கே செய்து அங்கே வச்சு அப்புறம் ரெண்டு பேரத்தில் கட்டி முடிச்சு தொண்ணூற்றி அஞ்சு சித்திர தை பூசத்துக்கு அதே நேரம் சிகராச பிள்ளையார் கோவிலும் பிரசித்தம் பரிதாச சேகர பிள்ளையார் கோவில் சிங்கை பரிதாச சேகரன் என்ற மன்னனால் பதினான்காம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் கட்டப்பட்ட சிகராச பிள்ளையார் கோவில் எழுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட சிகராச சேகரனால் அமைக்கப்பட்டு வழிபட்ட திருத்தலம் தாரை வந்து மிகவும் பழமை வாய்ந்தது பதினாலாம் நூற்றாண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட சிங்க பரிதா சேகர மன்னனால தான் உருவாக்கப்பட்ட இந்த கோயில் அது வந்து அவன் வீட்டு மேற்சில்லைக்கே இங்கே பாலுளனி எல்லாம் இங்கே யானை மீறி கொண்டு வந்து அப்படி இது வணங்கித்தான் அந்த போருக்கு சென்றான் என்று அந்த வரலாறு வரலாறு சொல்லுது மடத்துவாசல் பிள்ளையார் என்றும் இது குறிப்பு ஏன் என்னென்னு சொல்ல போர்த்துகீசர் இங்கே முதல் வந்த போர்த்துகீசர் ரெண்டாவது உள்ள அந்த பெண்ட ஆங்கிலேயர் தான் போர்த்துகீச காலத்தில் நீங்கள் இடிக்க வந் வந்த பொழுது இல்லை ஆலயங்களை முடித்து அழைத்து கொண்டு வரார்கள் இங்கே வர போகிறார் என்று டக்கண்டு பிள்ளையாரை மறைச்சு இந்தியாவிலேயும் தான் சிப்ப சரியை கொண்டு செய்து கொண்டு வந்து வச்சா சரியாது மறைச்சி போட்டு இது மடம் 
வயசு போனவர்கள் இருக்கிற மடம் பண்ணது அப்படியே பார்த்துட்டு சரியாண்டு விட்டுட்டு போயிடும் ஏழாதவர்கள் இருக்கிற மடம் பண்ணால் பரமைப்பட்டவர்களும் நிறைய அப்படியே இருந்து கொண்டு நாங்கள் எல்லாம் மடத்தில் இதில் அன்படுக்கிற இருக்கிறேன்னு சொல்ல விட்டுட்டு போய் அப்படி பாதுகாப்பட ஆலயம் ஆனால் பெராசர மன்னனாலே ராசகோபுரங்களோடு கூடிய கோயிலில் ஆகத்தான் இதிலிருந்து கொடியேறி திருவிழா எல்லாம் நடந்து இப்போ இந்த இடைக்காலத்தில் இப்போ இந்த இடுத்தளிக்கப்பட்ட மூன்று நூற்றாண்டுகள் அந்நியர்களை ஆண்டிருக்கும் அந்த காலத்தில் எல்லாம் சீரழிஞ்சு இதெல்லாம் கட்டு அதெல்லாம் அழிவு போய் பேந்து திரும்பத்தான் இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தொம்பதாம் ஆண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு திருவிழா நடந்திருக்கு எண்ணூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு பிறகு முதல் அது இப்போ வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தொம்பதாம் ஆண்டு முதலாவது கும்பாபிஷேகம் அதை தொடர்ந்து வேண்டு பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு ஒருக்கா தொடர்ந்து கும்பாபிஷேகம் நடந்து புதுமையாக அற்புதமான ஆலயம் எந்த குறைவடைஞ்சு சொல்ல முடியாது இதை விடவும் சிவகாமி அம்மன் கோவில் என்று இருபத்தி ஒரு கோவில்களை தன்னுள் கொண்டு பெருமைப்பட்டு நிற்கின்றது இணைவில் ஒழுக்கம் ஆசாரசீலம் இறை பக்தியோடு சைவம் வளர்த்த மக்கள் தெய்வமாக மறித்த காலிங்க மன்னரின் மகனான இழந்தாரிக்கு அவர் பெயரில் மக்களால் கட்டப்பட்ட ஒரு கோவில் காலிங்கராஜன் என்று சொல்லி ஒரு ஆள் காவிராமத்தில் கட்டி வந்து இளந்தாரி கோயில் ஒன்றுக்கு பார்த்துருக்கீங்க அந்த கோயில் கட்டி வைக்கவேன் அந்த அந்த மன்னன் அவர் சாதாரணமான தனங்களோடு நல்ல அன்பும் மரியாதையும் செய்கிறவர் அந்த முறையில் விடைகள் நம்ம தகப்பன் பார்க்க மகர் நல்ல இளம் இளம் வயதாக அவர் இளந்தாரி என்று எல்லோரும் கூப்பிட்டவேன் அப்போ அப்படியான நல்ல மேலே கூப்பிட்டு அவர் இளந்தாரி என்ற பேர்லேயே வச்சிருந்தவர் நல்ல எல்லாம் அதனால் அவருக்கு இந்த சிவ சிவாமி அம்பாள் முன்னுக்கே தரிசனம் கொடுத்து நல்ல பாதுகாப்பு இப்போ அவர் ஊர்வலம் அரச பணியா தேய்க்கலையும் அம்பாள் முன்னு போவார் பொம்பளை மாதிரி போவார் அப்படியான முறையெல்லாம் செய்து வந்து கட்டசியில் ஒரு புள்ளி மரம் நிற்கிது அந்த புள்ளி மரத்தில் ஏறி அந்த புள்ளி மரத்தில் ஏறி அப்படியே ஒரு கலந்து போனார் அப்புறம் பிறகு பார்த்த காணே இல்லை இல்லை இப்போ பார்த்தோன்னு தனமெல்லாம் பார்த்தோம்னு இன்னும் சொல்லிக்கோ பிறகு மூணு நாளை அப்புறம் வந்தாராம் வந்து நாங்கள் இப்படியான விட்டுச்சு நீங்கள் இதில் வச்சு ஒரு ஆள் வச்சு என்ன வழிபடுங்கோ என்று சொல்லி சொல்லிவிட்டு போனார் அதையும் படி தரங்களெல்லாம் பார்த்தோம் பிற்காலத்தில் இந்த ஊரின் பக்தி சிறப்பு கண்டு சேர்வன் இராமநாதன் அவர்கள் ஒரு பாடசாலையை அமைக்க முன்வந்தார் ராமநாதன் இலங்கை யாழ்ப்பாணத்தில் ஒரு பெண்கள் கல்லூரி கட்டணும் வந்தவர் வந்த போல இனிமேல் இந்த இதுக்குள்ள வந்த மாணிப்பேலேருந்து இந்த ரோட்டால் இப்படி வந்திருக்கார் வந்து பார்த்தாலும் இனிமேல் அதிகாலையில் முதலமைச்சர் தமிழுக்கு அவையர் நாசரம் அவர்கள் பயிற்சி பெயர்றவை அப்போ அந்த கேட்கும் கோயிலில் மாணியும் போதே இந்த பண்டிகை சேலை கேட்கும் பெரிய கவர்ச்சி வந்துட்டு அவருக்கு அந்த போக முடியும் மாதிரி இல்லை இந்த வரைக்கும் போனவர் பல்லப்ப வயலில் போனால் பல நீ பாடி போட்டார் அப்போ அதுக்கு அங்கால போவதற்கு மனம் பெறையில் நின்றுட்டு இதெல்லாம் ஏதா செய்யணும் சொல்லி போட்டோம் இந்த காணி இருபத்தஞ்சு காணி வாங்கி பெண்கள் ஒரு காட்டி வைக்கணும் இப்போது இராமநாதன் கல்லூரி இருக்கும் இடம் மருதனார் மடம் என்றே அழைக்கப்பட்டாலும் அது இணைவிலோடு இணைந்ததே என்கின்றார்கள் பலர் மருதனார் என்று இருந்தவர் அதில் ஒரு மடத்தை கட்டி விட்டார் அந்த மடம் தந்தி இந்த தந்தி இந்த போது அங்காலி பகுதியில் அந்த மடத்துக்கு மருதனார் மடம் அந்த மடம் வந்தால் இப்போ தந்தியாக மருதனார் மடம் சென்றும் ஆனால் இது இணைவில் வந்து அங்கால ரொட்டியால் அடி அங்கே வரைக்கும் போது அந்த வாழ் பக்கத்துக்கு போதவங்க அதுக்கு இந்தியாவில் பக்கத்தில் அவங்க வரைக்கும் ஆச்சரியப்பட்டு அது வேலையில் வருது இப்படியே வருது அதனால் அது அப்போ தபால் முக வரி வந்து இனிமேல் சுண்ணா மட்டும் தான் பெறும் இனிமேல் சுண்ணா மட்டே அவை மாற்றி போட்டோம் அப்போ இப்போ சொல்லிடும் இனிமேல் அது கிராம சேவாளர் பெய்ய வந்து இனிமேல் தான் அவ என்ன சுண்ணா மட்டும் சொல்லிக்கொண்டு வெறியும் தெரியும் கல்வியையும் வைத்தியத்தையும் அமெரிக்கன் மிஷன் மேம்படுத்தியது இந்த வைத்தியசாலையில் பிறந்தவர்கள் அநேகர் எண்பது வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களின் பிறப்பு அத்தாட்சி பத்திரங்களில் இவர்கள் பிறந்த இடம் இனிமிலாகத்தான் இருக்கும் அநேகமாக அந்த காலத்தில் இப்போ நூறு வருடத்துக்கு முன்னே அந்த அது கட்ட காலத்து அது பிற கொஞ்சம் நாளைக்கு யாழ்ப்பாணத்தில் இங்கே வட்டக்கோட்டை இங்கே என்ன வடமராட்சி வரைக்கும் இங்கே பழைய இங்கே எல்லோரும் வசதி படுத்தவெல்லாம் இங்கே பெறிடும் அதிகமான நாட்டுப்புற பொம்பளியால் அதிகமாக உள்ளூர் மருத்துவமாரோடு குழந்த பிற முடிவிடும் இது வசதி அவரவே எல்லாம் பெறும் அதிகமாக பெரிய இப்போ தெல் இப்போ அவை தெளிவே இறந்துட்டோம் இப்போ எண்பது நூறு வருஷம் வயதுக்கு மேற்பட்டார்கள் அதிகமான வேண்டிய மருத்துவத்துக்கெல்லாம் இடம் நடந்து தான் இருக்கும் பிற்காலத்தில் ஊர் பெரியவர்கள் இணைந்து ஒரு தமிழ் பாடசாலையை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு இணுவிலில் அமைத்தார்கள் 
இதை விடுவில் உள்ள பீதியாக்கள் சில பேர் ஒருத்தர் வயல் வாரப்பட்ட ஒருத்தர் வலைக்கால பீதியவர் மற்றது பொன்னையாட்டு சொல்லி உள்ளூர் பிரபுவர் நல்ல விவசாயி நல்ல ஒரு பொதுசனத்தை தோம் கூடவர் மற்ற அப்பா குட்டியா இருந்தவர் வந்து அவர் சொந்த காணியிலே வச்சிருந்தவர் அந்த காணியிலே வேறு ஒரு சின்ன பள்ளி இருந்தது அந்த பள்ளிக்கூடத்திலே வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஒழுங்கு செய்து போட்டு அப்போ வேண்டிய பொருளை மயில்வாக மறுப்ப இவையெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பள்ளிக்கூடத்தை வச்சு முப்பது முப்பதாம் ஆண்டு வெளியில் செல்வமாக நம்பி ஜாலியாண்டு சொல்கிறவ அதுதான் இப்போ வெளியில் மற்ற கல்வியும் வந்திருக்கும் அறுபதாம் ஆண்டு அரசாங்கம் எடுத்த பிறகு அந்த பள்ளிக்கூடம் சேர்த்து அது மத்திய கீழ்பிரிவு ஆரம்ப விரிவாண்டும் மத்திய இதே மேற்பிரிவு ஒன்று சொல்லி ரெண்டு சேர்த்து நினைச்சு தான் இப்போ நடக்கும் அதே காலத்தில் ராமநாதன் கல்லூரியும் ஆரம்பிக்கப்பட்டது ராமநாதன் கல்லூரி கலைகளை வளர்த்தெடுத்த ஒரு பள்ளிக்கூடம் ராமநாதன் கல்லூரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு கட்டப்பட்டது அந்த பாடசாலையிலே ஆரம்ப காலத்தில் பன்னெண்டு பிள்ளைகள் தான் ராமநாதன் சேர்த்து சேர்க்க முடிஞ்சது ஏன் என்று சொன்னால் அவர் இந்த ஆர்மநாவலர் வழியிலே வாழ்ந்தவர் ஆர்மநாவலர் இந்த பண்பாடு கலாச்சாரத்தை உழவுக்கு பாதுகாக்க வேணும் என்ற நோக்கத்தை இவருக்கு பூத்தியிருந்தார் அந்த வழியில் நாவலருடைய வழியிலே நின்றவர் ராமநாதன் சட்டசபைக்கு கூட அவரை அனுப்பினது நாவலர் தான் அந்த வகையிலே ஐம்பது ஆண்டுகள் சட்டசபையில் இருந்திருக்கிறார் அரசியலில் இங்கே பாடசாலையில் முக்கிய கவனம் செலுத்தி அதாவது முதல் தமிழ் இந்து தமிழ் கலவன் பெண்கள் பாடசாலை என்ற பேரே அது ராமநாதன் கல்லூரிக்கு தான் உரித்தார் தனித்துவமானது அவர் சிறந்த மாணவர்களை அவ்வாவது நல்ல இல்லத்தரசிகளை சிறந்த பண்பாடு உள்ள பிள்ளைகளை உருவாக்க வேண்டும் என்றால் தான் அவருடைய லட்சியம் இலக்கியங்களிலே சொல்லப்பட்ட புராண இலக்கியங்களிலே சொல்லப்பட்ட சிறந்த பெண்மணிகளை உருவாக்க வேண்டும் அதோட பதவி கல்வி உயர்வுகளும் அவருக்கு இருக்க வேண்டும் என்றது அவர் அவர் நடை உப பாவனை வழிபாடு எல்லாத்துலேயுமே அவர் அந்த கொள்கையை கடைப்பிடிக்கக்கூடியதாக அந்த பாடசாலையை அமைத்து கொடுத்தார் பாடசாலையோடு இணைந்த ஆலயமும் அமைக்கப்பட்டிருந்தது கொஸ்டல் அமைக்க இந்த அதாவது கொஸ்டல் என்ற பிடித்தாலை அதில் குருகுல முறைப்படி பாடசாலை நடத்தப்பட்டது சிங்கப்பூர் மலேசியா இந்தியாவில் வெளி வெளிநாடுகளில் இருந்து கூட மாணவர்கள் வந்து அங்கே தங்கி இருந்து படித்து குருகுல முறைப்படை கல்வி கற்று அந்த மாணவர்கள் அதுக்கண்டு அமைத்த பூந்தோட்டத்திலே மலர்கள் ஒய்து காலை அதிகாலையில் எழும்பி பூ மாலை கட்டி சுவாமிக்கு சாத்தி அந்த கோயில் வழிபாடு செய்த பின்பாடு தான் அதுக்குரிய அவர் இன்ன பாடல்களைத்தான் இன்ன நாளில் இன்ன பாடல்கள் பாட வேணும் என்று அவர் வகுத்து வைக்கணும் அவற்றையெல்லாம் பாடி அந்த முறைப்படி தான் அந்த மாணவர்கள் சைவமும் தமிழும் பிரதிபலிக்கக்கூடியதாக வாழ்ந்தார் இசைத்துறை நடனத்துறை தமிழ் எல்லாத்துலேயுமே மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற்றவராக இருந்தார்கள் இந்தியாவிலிருந்து ஆசிரியர்களை இஞ்சி வர வளைத்து அந்த அவர்களுக்கு கற்பிக்கப்பட்டது அந்த வகையில் காலப்போக்கிலே மாற்றங்கள் ஏற்பட அதில் அந்த தராதரங்கள் குறைய தொடங்கி அதே நேரம் ஊரின் கலை வளர்ச்சிக்கு காரணமாயிருந்த இன்னொருவர் வீரமணி ஐயர் அவருடைய தந்தையார் வயலின் வாசிக்கிறவர் பாட்டுக்கார சின்னத்துறையான சில அவர் பரம்பரையாகவே அந்த கலைத்துறையில் ஈடுபாடு உடையவர்கள் அவருடைய சமையனார் இளம் வயதில் இவர் பெற்ற இழந்த தாயை இழந்த பிறகு அந்த மாமியாற்ற அரவணத்தில் தான் வாழ்ந்தவர் உலக பிரசித்தி பெற்ற மகானாக உருவாக்கப்பட்ட இணைச்ச மாத்திரத்தில் கவிதை எழுதக்கூடிய திறமை அவரிடத்தில் இருந்தால் தெய்வீக சக்தி அந்த கற்பகவல்லி என்ற பாடலை ஜாத்திருக்கின்றார் அதை விட இன்னும் சுற்றுப்புறம் வளங்கண்ணகி சுந்தரியன் அப்படியான பாடல்கள் எல்லாம் உள்ளத்தை கவருகின்ற பாடல்கள் அதாவது நக சுவைமிகுந்த பாடல்கள் கருத்து சுவை ஒரு சுவை மிகுந்த பாடல்களை அவர்கள் அவர் ஜாத்திருக்கிறார் அது என்னென்னால் அவருக்கு சங்கீத ஞானமும் நடனக்கலையும் இணைந்து இருந்தபடியால் அவருக்கு ஆக்கக்கூடியதான சிறப்பும் இருந்தது தமிழ் மேதை தட்சிணாமூர்த்தியும் இணைவிலுக்கு பெருமை சேர்த்த ஒருவர் மூன்றாவோ படித்த போல காரணம் அவருக்கு ஒரு சொந்தக்காரர்கள் ஆட்டை விட்டு தமிழ் மழை விட்டது ஒம்பது வயதில் வந்தா போல அடிக்க தூக்கினார் சொல்லிக்கிறோம் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாலும் பரவாயில்ல இங்கே கருப்பில்லை அங்கே ரெண்டு வருஷம் பயிற்சி கருப்பினது அங்கே பயிற்சி கருப்பினால் அங்கே அவர் சொல்லிக் கொடுக்குற தாளம் அவர் அவர் வயல்களே இவர் அடிக்கப்படும் அப்ப இவர் சொல்லப்படும் அவர் அடிச்சுட்டு போறார் ரெண்டு வரையும் முடிவு சொன்னார் அது உனக்கு வேலை நான் சொல்லி செய்யல அது நீ படிச்சு போலாம் காணும் நீ போய் நல்லா இருக்க முடியாது ஆசை கொடுத்துட்டார் ஒரு நாள் வேலை போட்டு பெரிய சாமி ஒரு பெரிய கலை இந்த வைத்தீஸ்வராவில் அது பெரியாத்த அம்பிகமாக அவை எல்லாம் ஒரு ஒரு கல்வி மாற்றல் பெரிய பெயர் சேர்த்து வைத்தீஸ்வரா கல்லூரியில் ஒரு பெரிய வரவேற்பு வச்சு அவருக்கு தான் லயனா லய ஞான பேரை பூவை சேட்ட பேர் வச்சு பட்டம் கொடுத்துட்டு 
எந்த இணையும் இல்லாதது என்ற அர்த்தத்தில் இணையிலி என்ற பெயர் வந்தது மருவி இணிவிலானது என்றும் பலர் சொல்வார்கள் இந்த ஊரில் இசை எங்கும் ஒழித்துக் கொண்டுதான் இருக்கும்